কত সালে পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে জয়েন করেছিল অর্থনৈতিক তারপরে কালচারও এটা সবাই আমরা তো জানি এটা এই বৈষম্য ছিল এবং আমি একটা এক্সাম্পল আপনাকে দিতে পারি সে সময় আমাদের সঙ্গে একটা ছেলে বাঙালি ছেলে কিন্তু রিটার্নে হায়েস্ট মার্ক পেয়েছিল কিন্তু সে ফার্স্ট কি করে হবে অল পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে অল পাকিস্তান সেন্ট্রাল সার্ভিসে সেই জন্য তাকে একশো নম্বর তার থেকে একশো নম্বর বেশি দিয়ে পাকিস্তানের একটা ছেলেকে ফার্স্ট করে দিল মানে টোটাল রিটার্ন অ্যান্ড ভাইবা হ্যাঁ এবং এইটা হলো একটা এক্সাম্পল এবং আমার নিজের ব্যাপারও পাকিস্তানি একটা ছেলে ডাইরেক্টরের একটা মার্ক থাকে সেই যা তো তার নেফিউ আমাদের সঙ্গে একই ব্যাপে ছিল এবং সে আমার থেকে সব মিলেই আট নম্বর কম আছে তো আমার উপরে বসাতে হবে সেই জন্য তাকে নয় নম্বর দিয়ে তাকে উপরে বসাই দেবে তো এগুলো হলো দিশার এক্সাম্পল কারণ আপনার রিটার্নে তো কে কোথাকার সেটা ধরা পড়ে না কিন্তু ভাইবাতে তো আপনার বোর্ড যখন বসে আপনি বাঙালিকে অবাঙালি এটা তো সহজে বোঝা যায় তো সেই জন্যে তারা ওই এই ডিসক্রিমিনেশন ছিল ডিসক্রিমিনেশন ছিল নানাভাবে ছিল সেজন্যে পরবর্তীকালে তো সিক্স পয়েন্ট প্রোগ্রাম যেটা হলো সেটা তো এগুলো ঠিক করার জন্যই তো হলো এবং সেটার বেশি সিলেকশন হলো তো আমি বোধ আগে যাচ্ছি আপনার কোশ্চেন ঠিক আছে আপনি মার্চ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানে কোথায় পোস্টি ছিলেন কী পদে ছিলেন মার্চ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানে আমি দিল্লিতে ছিলাম সেকেন্ড সেক্রেটারি ডিপ্লোমেটিক র্যাঙ্ক ডিপ্লোমেটিতে কতগুলি র্যাঙ্ক আছে একটা হলো আরম্ভ করে থার্ড সেক্রেটারি হিসাবে তারপর সেকেন্ড সেক্রেটারি ফার্স্ট সেক্রেটারি কাউন্সিলার মিনিস্টার তারপর হলো অ্যাম্বাসাডার এগুলো এই সমস্ত র্যাঙ্কে যেতে হয় ক্যাডেট ডিপ্লোমেটদের তো আমি সেকেন্ড সেক্রেটারি ছিলাম ওখানে মানে ফার্স্ট সেক্রেটারি এক বছর মধ্যে প্রমোশন পেয়ে আমি সেকেন্ড সেক্রেটারি হয়েছি তো কখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে আপনি বাংলাদেশের পক্ষে অ্যালিগেন্স কেস করবেন এটা বাঙালি হিসাবে তো বাংলাদেশে যা হচ্ছে আমি আমার ওয়াইফ আমরা দুজনে আমাদের দুই মেয়ে তো খুব খুবই ছোটো তখন আমরা চিন্তা করতেছি কী করতে হবে যদি দরকার হয় প্রবলেম যদি কোথায় গিয়ে আমরা মার্চের সমস্ত যে সমস্ত ঘটনা বলি এবং ইনফ্যাক্ট ইলেকশান থেকে ইলেকশান থেকে আমরা জিনিসগুলোকে অবজার্ভ করতেছি অবলোকন করতেছি এবং মার্চ মাসটা খুব ক্রিটিক্যাল কারণ সেই মাসটাতে অনেক কিছু হলো এবং মনে মনে আমরা আমার ওয়াইফ আমি আমরা ঠিক করেছি যে যদি দরকার হয় আমরা উইল জয়েন্টলি উইল জয়েন্ট দি লিবারেশন পর এবং সাথেই ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি সেশন আপনার পোস্টপন করে দেওয়া না করা তারপরে বঙ্গবন্ধুর সাথেই মার্চের আপনার বক্তৃতা তারপরে ভুট্টুর কর্মকাণ্ড ইহাই আসানের কণ্ঠকাণ্ড কর্মকাণ্ড যেগুলো অল পয়েন্ট টু দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট বঙ্গবন্ধু যদিও মেজরিটি বঙ্গবন্ধু যদিও মেজরিটি পেয়েছে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে ওনাকে প্রাইম মিনিস্টার তারা করবে না এবং এই যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিতে আমরা উই আর গেটিং অলসো মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড এবং আমি কখন ডিসাইড করলাম যে ডিপ্রেশন ওয়ারে জয়েন করব সেটা হলো অ্যাকচুয়ালি টোয়েন্টি এইটথ অফ মার্চ আমরা টোয়েন্টি সিক্সথে সারা দিনই তো রাত্রে 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 টেলি ইয়ে নানা রকমের রেডিও শুনতাম বিবিসি ভয়েস অফ আমেরিকা এবং বাংলাদেশের কিছু পেলে বাংলাদেশের গণহত্যার খবর কখন আপনার জানতে পারলেন আপনার লাঞ্চে ডেকেছিল 
না দিলীপ মুখার্জির বাড়িতে আমরা উনিও ওনাকে ডেকেছিলাম এবং আমাদেরও मारते <laughs> जंगल मध्य क्यों नदी मध्य देशे गणहत्या मान तरह पक्ष छात्री चिंता करते छात्री गलम इंडियन गवर्नमेंट के बल्लम सीनियर अफिसियल 
দর্শনের কথা বলতে পারে যে আমাদের কাজ করার পারমিশন চাই আমরা তখন ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অফিস সিনিয়র অফিসার হলো মিস্টার একে রয় একে রয় উনি বাঙালি বিক্রমপুরের বাঙালি উনি এখানে পোস্টেড ছিলেন পাকিস্তান ছিল ঢাকাতে এখানে ছিল মনে করে না মানে বাঙালি তো ওনার সঙ্গে আমরা দেখা করলাম উনি আমাকে আমি যেগুলো বললাম উনি বললেন যে আমরা তো এখন ডিসাইড করিনি তা হঠাৎ আমরা ইয়ে হয়ে গেছে মানে হঠাৎ যেইভাবে ন্যামডাউন হবে এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার করবে এবং তাদের একটু আমাদের একটু সময় দিতে হবে আর আমার ডিসিশন মেকিংয়ে আর একটা বড়ো জিনিস ছিল যেটা আমার আই ওয়ান্ট টু টেলিউ সেটা হলো যে একটা তো হলো ইয়ার্স অফ ডিসক্রিমিনেশন পাকিস্তানের জন্ম থেকে বাঙালি যদিও মেজরিটি কিন্তু বাঙালি মেজরিটির মর্যাদা পায় নাই কালচারালি পলিটিক্যালি ইকোনমিক্যালি সব ব্যাপারে ইভেন ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট আপনার প্রাণ দিতে হলো এই ল্যাঙ্গুয়েজকে এস্টাবলিশ করার জন্য এজন দি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ তো নানা কারণে আমরা তো আমাদের একটা খুব ক্ষোভ ছিল এবং সেটা আমাদের নানাভাবে আমরা প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি এবং ঘন ঘন মার্শাল্লা হওয়া দেশের মধ্যে ডেমোক্রেসি বলতে কিছুই নাই কনস্টিটিউশন ইন্ডিয়াতে কত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল বাংলাদেশ পাকিস্তানে কনস্টিটিউশনই হয় না তো আমার আর আমাদের একটা স্বপ্ন ছিল সেই স্বপ্নটা হলো যে যে বাংলাদেশ আমাদের হবে সেই বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক হবে সেই বাংলাদেশের রুল অফ ল থাকবে সেই বাংলাদেশে আপনার বাংলাদেশ সেকুলার হবে এই সেই বাংলাদেশে আপনার কোনো রেস রিলিজিয়ানের বেসিসে কোনো মানামারি হানাহারি হবে হবে না কমপ্লিটলি সেকুলার এই কান্ট্রি হবে এবং সেটার প্রমাণ আমার ইয়ে হলো যে আপনার তো আমি ইয়ে দিয়েছি ফ্ল্যাগ হোয়েস্টিং সেটাতে লেখা দেখবেন ফ্ল্যাগ হোয়েস্টিং যখন করলাম দিল্লিতে আমি কিন্তু এই কোরআন বাইবেল গীতা ত্রিপাঠক চারটারে কিন্তু রেসিটেশন করে দিতে এবং সেটা করে ফ্ল্যাগটা তোলা হবে তো ওরা যখন বলল যে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট যে না এখন ওকে গ্রিন সিগনাল তারপর ঠিক কী করলেন হ্যাঁ তখন আমরা কিন্তু চুপ করে বসেছিলাম না এবং আমরা স্টার্টেড কন্ট্রাক্টিং ইন্ডিয়ান মেম্বার অফ পার্লামেন্ট আমরা মানে কে কে ছিলাম আমরা আমার ওয়াইফ ইন্টারন্যাশনাল প্রেস যারা ওখানে ছিল এবং এতে একটা সমস্যা দেখা দিল পরে বুঝতে পারলাম প্রথম বুঝতে পারি নাই যে আমরা যে এগুলো করতেছি আমাদের কিন্তু ফলো করতেছিল পাকিস্তানি ইন্টেলিজেন্স এবং সেটা জানতে পারলাম আপনার টুয়ার্ড দি এন্ড অফ দি বান্থ থার্টিয়েথ মার্চে আপনার থার্টি ফার্স্ট মার্চ বোধ হয় থার্টি ফার্স্ট মার্চে আমাদের হাই কমিশন আমাকে ডাকলো দেখে বলে যে দেখো তোমাকে পাকিস্তান আমাদেরকে আমাদের আগে অর্ডার ছিল যাওয়ার আমাকে বলে দিই একটু গো ব্যাক টু পাকিস্তান কারণ এখানে আমাকে ইমিডিয়েটলি যেতে হবে তো আমি আমার তো তিন বছর হয় নাই এত তাড়াতাড়ি যেতে হবে কেন বলতো না পাকিস্তান গভর্নমেন্ট মনে করে যে আমার যাওয়া উচিত আমি ঠিক আছে যাওয়া হবে হবে তারপরে আমি কিন্তু বাদ বুঝলে পারলাম যে সাম্বাডি রিপোর্টিং হবে ওটা এবং তখন আমি আই ডি নট স্টপ মাই ওয়ার্কিং এবং সেই সময় কতগুলো লোক আমাদের খুব হেল্প করেছে তার মধ্যে ডক্টর ত্রিগুণাসন বলে একজন প্রাক্তন ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি মিনিস্টার ত্রিগুণাসন ডক্টর ভেরি হেল্পফুল তার বাসাটাও আমাদের আনন্দ নিকেতন ছিল আনন্দ নিকেতনে এবং সেই বাসাটাও কিন্তু তারপরে আপনার একে রয় তো বললাম তারপরে পরবর্তীকালে ডিপি গাওয়ার প্রিয়ান হাসার ডক্টর অসীম মিত্র ওয়েস্ট পাকিস্তান গভর্নমেন্টের ইকোনমিক মিনিস্টার এখন ফাইন্যান্স মিনিস্টার ইকোনমিক মিনিস্টার হি ওয়াজ ভেরি হেল্প ওনার বাড়িতে আমাদের ইকোনমিস্টরা প্রসাদুল ইসলাম আনিসুর রহমান তারপরে রেমন সামান এরা সবাই ওখানে আশ্রয় নিত এখান থেকে নানা জায়গায় আমরা যে এম্বেসির 
যে প্রপার্টি সেটা কিন্তু সেই দেশেরই প্রপার্টি এখন ধরুন এখানে আমেরিকান এমবেসি আমেরিকান এম্বেসি যে সমস্ত অফিসাররা যেখানে থাকে এগুলো হলো আমেরিকান প্রপার্টি সোলান আন্ডার জারি এখানে বাংলাদেশ কোনো পুলিশ বাংলাদেশের কোনো কেউ সিকিউরিটি কেউ ঢুকতে পারবে না এখানে বুঝতে পারছি পারমিশন এক্স টেরিটোরিয়াল যেটাকে বলা হয় তো এখন আমাদের প্রথম প্রবলেম হলো সিক্স ফিফথ এপ্রিলে যখন পারমিশন দিল টু কাম আউট তখন কিন্তু বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট হয় নাই এবং এই সিচুয়েশনে আমরা বের হয়ে কোথায় যাবো কি করব এবং তো এবং দূরে ছোট ছোট বাচ্চা এবং পাকিস্তান প্রপার্টিতে আমরা থাকতে পারবো না আমরা এখানে বসে যদি ডিক্লেয়ার করি পাকিস্তানের এখানে এন্ট্রাস এটা দেখেন থেকে আজ ফার্স্টে কারণ এখানে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের কোনো আইন চলবে না তখন উই হ্যাড টু কাম আউট অফ দ্য ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি প্রপার্টি অবস্থান সম্পর্কে প্রথম দিকে তারা আমার থেকে দু তিন বছর যারা তারা তো রীতিমতো বিপদে ছিল বড় ভাইদের বয়স আমরা ঢাকায় ছিলেন একবার তো আব্বাকে অন্য ব্যাপার বোধ হয় আর্মিরা আসলো নিয়ে গেল তখন পুরো আপনার পারমিশন দেওয়ার পরে যখন তারা বললো আমরা একটা টাইম ঠিক করলাম এবং কিছু জিনিসপত্র তো গোছাতে হয় আমরা দোকানে গেলাম দোকানে গিয়ে দেখি যে আমি যে দোকান থেকে রসি রসি কিনব সেখানে স্ক টেপ কিনবো সেখানে দেখে যে পাকিস্তান আমার পিছু কিছুক্ষণ পরেই পাকিস্তানি ইন্টেলিজেন্সের লোক ঢুকে গেল তারপরে বাসায় এসে জিনিসপত্র একটু প্যাকট্যাক করে ইয়ে করবো সেই সময় দেখি যে আর ঘরে সে রাস্তার হাজির তো এগুলো তো মানে হচ্ছে দেখি এরা কি কিছু ইয়ে করতে আন্দাজ করতে পারতে কিনা কারণ দে হ্যাভ দ্য রাইট টু স্টপ মি এনি টাইম মানে বিফোর আই লিভ দি পাকিস্তান হাউ পাকিস্তানি ফ্ল্যাট চলা গেলে সেটা হয় নাই এবং আমরা মেয়েদের নিয়ে আমার একটা পক্স অফ গাড়ি ছিল সেটা নিয়ে আমরা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে সেখান থেকে আবার গাড়ি বদল করে সেইখানে একটা বিপদ ছিল মনে হচ্ছে আমরা যেখানে গাড়ি বদলাবো পাকিস্তান এই ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট বলে তোমরা এখানে আসবে এখান থেকে আমাদের গাড়িতে করে তোমাদের নিয়ে যাবো ওখানে দেখি কি নেমে দেখি কি ডেপটি হাই কমিশনার পাকিস্তানের কাউন্সিল হেড অফ সেন্সারি সেড অফ সেন্সারি উনি ওনার গাড়ি উনি খুব সিনেমা পিরিয়ড ছিল ওটা সিনেমা হলের সামনে 
আমরা আমরা ওই আমাদের ইয়ে পৌঁছলাম পৌঁছে রাত্রে বারোটার সময় উই হেল্থ এ প্রেস কনফারেন্স বাংলাদেশ কিভাবে আমাদের দেশের লোকদের অত্যাচার করতে করেছে এবং করবে করতেছে এবং করেছে সেগুলো আমরা কিছু ইয়ে দিলাম ডেসক্রিপশন দিলাম তারপরে সেটা তারপর দিন সকালে পেপারে খুব ফলো করে বের হলো বড় করে বের হলো এবং দেখব যে ফার্স্ট কারণে দেশের জন্য আপনার এরকম মুহূর্তে যখন আমাদের লিডাররা কোথায় না মানে ওদের নানা রকম নানা মুসিবতের মধ্যে আছে নানা জায়গায় তাদের ভয়েস ইজ নট উইং হার্ড এবং সে সময় একজন ইয়াং অফিসার পাকিস্তান ফরেন সার্ভিস এসছে তখন পাকিস্তান ফরেন সার্ভিস তোমাদের প্রেস্টিজিয়ার ফরেন সার্ভিস আমি তো দিল্লিতে আসার দুই বছর এক বছরের মধ্যে আমার প্রমোশন বন্ধ হয়ে গেল এবং সেইগুলো ছেলে আমার দুই বাচ্চাকে নিয়ে ইয়াং বউকে নিয়ে বের হয়ে পড়লাম যে অনিশ্চিতের পথে গভর্নমেন্টও যেখানে হয়নি বাংলাদেশের মানে ভবিষ্যৎ কেউ তো ভাবেনি যে নয় মাসের স্বাধীনতা হবে আমরা দেশ ফিরে পাবো নো ওয়ান ওয়াজ আমরা উই বিকাম ফ্রম রেগুলার ডিপ্লোম্যাট টু ডিপ্লোম্যাট অন দ্য স্ট্রিট রাস্তার উপরে এটা বঙ্গবন্ধু বলছে না পরে তুমি বঙ্গবন্ধু যখন ফিরে আসলেন ডাকা তোমার সঙ্গে দেখা করলাম তখন তুমি বলছিলেন বলে তুমি দিল্লি রাস্তায় কান্দে কান্ডা করে বাংলাদেশের জন্য ইয়ে দেওয়ার ছেলে মানে সাপোর্ট বলে আমি সব শুনেছি আমরা এটা কান্নাকাটি করে করি নাই কিন্তু চেষ্টা করেছি তারপর বের হওয়ার পরে আমরা আট তারিখ আটই এপ্রিল আবার আরেকটা প্রেস কনফারেন্স করলাম এবং সেটাতে আমাদের দুই মেয়ে ছিল সঙ্গে এবং এই দুই মেয়ে তো এখানে এরকম আর কি আপনি যেরকম বলছেন মধ্যে মধ্যে গরম লাগতেছে মধ্যে মধ্যে ইয়ে গরমের দিন এটা তো আপনার এরকম সেট আপে গরম হয় তখন যেহেতু আয়া দুটো হিন্দি বলতো ওরা খালি বলছে মাম্মি চলো না ঘর চলো না মাম্মি ঘর চলো না গরম লাগছে তখন এই জিনিসটা রেডিওতে যখন শুনলো এখানে আমাদের প্যারেন্টস আমার শ্বশুরবাড়ির লোক এরও তো ডিফেক্ট করে নিশ্চয়ই খুব কষ্টে আছে বাচ্চারা না হয় এরকম বলছে কেন কোথায় আছে ঘর চলো ঘর চলো বলছে কেন নিশ্চয়ই খুব কষ্টে আছে সবাই খুব চিন্তায় ছিল এই মেয়েদেরও কন্ট্রিবিউশন আছে বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ারে তা আমি যখন ডেমনস্ট্রেশন করতাম এই যে পাকিস্তান ইয়ে পাকিস্তান এম্বেসির সামনে আমেরিকান এম্বেসির সামনে কোনো ভিআইপি যখন বাড়ি থেকে আসতো কোনো মন্ত্রী কোনো প্রেসিডেন্ট অজান্ত <laughs> লন্ডন সবাইকে জানানো যে একটা বাংলাদেশ বলে একটা দেশ হচ্ছে এবং ওটা আপনার চায় ওটার জন্য আর্জ করা সবাইকে সব দেশকে এমন তো কোন কোন আমাদের একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে ওদের চিঠি দিয়েছি যে 
from Bangladesh. We don't know country like name Bangladesh. इंडिपेन्डेंसिने हसनारी सहेब बैर हलन कलकता आठारो एप्रिल सिक्स एप्रिल फर्मेल बैर हलम से तजमी सहेब वज वार्किंग फर हिज ब्रिंग हिम आउट कारण कलकता तो मेजर मिशन पाकिस्तान अनेक लोक जन छोड़ पाकिस्तान बांगलेश अनेक बांगाली क्या करत सेवेंटर मत लोक जन छो सेवेंटर मत लोक जन छो सेटर मध्य सिक्सटी एट हम सब बांगाली और बाकी बीजन पाकिस्तान क्या वही मिशन का खूब इम्पोर्टेंट और हमारे मुदीपनगर गवर्नमेंट सहायताटाइज हलो ये सब कुछ अवेलेबल एक बाड़ी अवेलेबल एक अपना समस्त अफिसियल ये जो कि दरकार अवेलेबल तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट फर्म गवर्नमेंट फर्म हो जाए कलकता मिशन बैर हलो तक दाजमी सहेब बोले आनी आसें एक रमजाद के लिए कलकता गलम बांगाली आसारे सबा के बगल बिगल तुम्हें क्यों जाना ना तुम्हारे बंधु बान्धवेरा एर बेर गलो तुम्हारा किचू जाओ ना एरा बाटा ऐड़े चले गल तुम्हारा किचू जाओ ना तरपे अपना तक वही डिसन तक हाईकमिशन सहेब बांगाली एक एक जन को डाकल बोले तुम्हारा एक जन पर एक जने नजरदारी कर करते ये करा जा मानी मैं Very interesting. I mean, here we go. Shall we sit down? I wish it's a once in a lifetime. Here we go. I just situation sixty hundred. Ah, she's from my. I'm under. Quite a bit of Bangalore. I'm under. She's talking. She's talking to Paul. Talking. 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 डिरेक्शनिटिकलग्रेस तुम तुम्हारा फिल फ्री टू वार्क मैंने फुल फ्रीडम एवं जो सपोर्ट डिप्लोमेटिक सपोर्ट दरकार है फरन मिनिस्ट्री यूनियन से अलवेज एवेलेबल आई वज खूब खुश हल तर मजिबनगर गलम मजिबनगर गए सन्दे गए पहुँचल तर दिन तजमी सहेब आप रिसीव कर लें गलम वोखने जा 
ওকে দেখি যে আমাদের মিজান রহমান চৌধুরী এবং মিজান মিজান রহমান চৌধুরী উনি বের হয়ে আমাকে খুব বারমলি ওয়েলকাম করল সেটারও একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সেটা হলো যে ইসলামাবাদে যখন আমরা প্রবেশন আস তখন উনি মেম্বার অফ পার্লামেন্ট ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি তো ওনার সঙ্গে আমাদের আমি মাহমুদ আলী আমার ওয়াইফ আমরা সবাই দেশের কথা বলতে পারি বললাম যে একদিন পাকিস্তান এসে আমরা হয়তো বৈষম্যের কথা বিশেষ আলোচনা হতো বৈষম্যের কথা তো আমরা একদিন বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করবো পাকিস্তানে এই সব কথাবার্তা কিছু হতো তার উনি চলে চলা চলেন চলেন আপনাকে নিয়ে যায় তাজমি সাহেবের ওখানে তো এখানে ঢুকলাম ঢুকে দেখে যে তাজমি সাহেব আমাদের রিসিভ করলেন নজরুল ইসলাম সাহেব একটা রেডিও কানের কাছে রেখে রেডিও শুনতে চান সৈয়দ নজরুল ইসলাম অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট তারপরে দেখি যে খন্তাকার মোস্তাক অধু করতেছেন নমাজ পড়ার জন্য কামরুল জামান সাহেব ওদের রেডিও শুনতে চান তো তাজমি সাহেব আমাদের নিয়ে ওনার অফিস চেম্বারে নিয়ে গেলেন নিয়ে গিয়ে ওখানে হি ওয়াজ ওয়ারি ওয়ারিড তো আমাকে বলে যে সাহেবদের একটা কথা বলে না আমাকে আমি কি বলে তো বঙ্গবন্ধু কোথায় বলে তো আমি তো বলছি যে বঙ্গবন্ধু আমাদের সঙ্গে উনি বলেছেন তাজমি সাহেব উনি লিডিং দি লিবারেশন ফোর্সেস আমি এটা তো ওয়ার্ল্ডকে বলেছি এখন মনে হচ্ছে যে সেটা বোধ হয় ঠিক বলে নেই তো আমি ওনাকে বললাম দেখেন আমাকে কয়েকদিন আগে কয়েকদিন আগে দুই তিন সপ্তাহ দেড় সপ্তাহ আর এই সপ্তাহ আগে আমি যে আমাকে পাকিস্তানের মিলিটারি অ্যাডভাইজার সে পাঠান সে আমাকে টাইমস অফ ইয়ে ডন পাকিস্তান টাইমস টাইম পাকিস্তান টাইমসের একটা ফটো দেখালো বঙ্গবন্ধুকে আপনার ওই করাচি এয়ারপোর্টে বসায় রাখতে চেয়ারে দুই দিকে দুজন সিকিউরিটি এবং সে আমাকে বলে যে এটা সত্যি ফটো এটা তুমি বিলিভ ইট তো আমি তখন ইয়েকে বললাম যে ইয়ে তাজমি সাহেবকে আমি দেখেন ওকে ওনাকে তো নিয়ে গেছে পাকিস্তানে নিয়ে গেছে তো গুড দ্যাট দে হ্যাভ শোল ইট টু দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যাট হি হ্যাজ বিন টেকেন এ প্রিজনার আর আপনি বলেছেন যে আপনাদের সঙ্গে আছে তো আমি যে আপনি কী করে বললেন যে উনি আপনাদের সঙ্গে আসেন এখন যুদ্ধ করতেছেন যুদ্ধ পরিচালনা করতে বলতে উনি আর আমি জানতাম আর কেউ জানতো না যে যুদ্ধের প্ল্যানটা কীভাবে আমরা রেজিস্ট করবো রেজিস্ট্যান্স প্ল্যানটা তো সেটা সেভাবে হচ্ছে মনে করতে আমি তো এখানে নিশ্চয় উনি এখানে আমি জন্য এটা আপনি এখন বলে দেন কারণ ওনাকে মেরে সেটা দোষ চালিয়ে দেবে আপনাদের উপরে আর এখন পারবে না সেটা মারতে কারণ তারা অলরেডি ওয়ার্ল্ড কাপ করছে যে তারা ক্যাপটিভ থেকে ওরা তো অনেক কিছু করতে পারে বাঘ গিয়া হোক বলে তো বাড়ি ফেলতে পারে তো আপনি বলে দেন তখন হি লেসেন টু মি ওনাকে বলতে হবে নেওয়াও বলছে আমার কথা উনি শুনলেন তখন উনি বলেন না বঙ্গবন্ধু হাজবেন্ড টেকেন পেজন উনি এখন আমাদের আমি লিবার ইয়েতে নেই বাংলাদেশে নেই তখন তারপর উনি আমাকে বললেন বলে যে তুমি তো প্রথম বের হলে তখন তোমার কি হাউ ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক প্রথম পার্সোনাল একটা বললেন বলে যে তুমি প্রথম বের হয়েছো তোমাকে আমরা কী দিতে পারি তাহলে আমাকে লজ্জা দেবেন না আমি কিছু চাই না আমার ফ্যামিলির কেউ চাই না আমরা দেশের জন্য কাজ করতে বের হয়েছি আমাদের দেশের জন্য কাজ করাটাই হলো আমাদের বড় পাওনা আমি পার্সোনাল কিছু চাই না তারপর বলে তোমার তো কী ভিশন হাউ টু ইউ ওয়ার্ক করতে কান্ট্রি তো আমি আমার খোলা আছে দিল্লিতে আমরা তো অনেক পরিচিত লোক আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট আছে তারপরে ফরেন ইয়ে করসপন্ডেন্স আছে ডিপ্লোম্যাটস আছে মিশন আছে তো এখানে উইল বি মোর ইফেক্টিভ বাট ডিসিশন ইজ ইউর ফর্সিং দি গভর্নমেন্ট ফর আর দিল্লিতে একটা আপনাদের অফিস খোলা ভালো তো উনি বলেন যে ঠিক আছে আপনি সে বলেন ঠিক আছে ওইটার অফিস খুলবো তখন উনি একটা চিঠি লেগেছেন চিঠিটা এখানে আসা আমার কাছে সরণ সিংকে একটা চিঠি দিলেন সরণ সিং হলো তখন ইন্ডিয়ার ফরেন মিনিস্টার যে চিঠিতে উনি বললেন যে আই আই উইল শাহাবুদ্দিন উইল বি হেড অফ মিশন আর আমজাদুল হোসেন আমজাদ আমজাদুল হক উইল বি প্রেস অ্যাটাশে অফ দি মিশন এবং এই দুজনে তো আপনাদের পারমিশান চাই আপনার পারমিশান দেন যাতে তারা ওইখানে কাজ করতে পারে তো সেই চিঠি এসে আমি ইয়েকে দিলাম সরণ সিংকে অফিসিয়ালি এবং দ্যাট আমার মনে হয় দ্যাট ইজ দি ফার্স্ট অফিসিয়াল লেটার টু এ ফরেন গভর্নমেন্ট বাই দি গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ সে দিয়ে দেখতে চাই আমার কাছে তাড়াতাড়ি তারপর আপনার আমরা কাজ শুরু করলাম এখন তো আমরা উইয়ার অথরাইজ টু ওয়ার্ক আমরা নিজেরা বের হয়েছি আমাদের গভর্নমেন্ট হয়ে গেছে এবং ইন্ডিয়ার গভর্নমেন্ট তখন উই স্টার্টেড লুকিং ফর এ হাউস যেখান থেকে আমরা যেটা উইল বি আওয়ার অফিস অ্যান্ড খাম হাউস থাকবো এবং তখন সেটা আনন্দরি করতে আমরা একটা বাসা দিলাম এবং সেই বাসা থেকে যত কর্মকাণ্ডের আপনার বিন্দুক্ষেত্র সেখান থেকে আপনার আমরা কতগুলি কাজ করেছি 
स्वाधीन लोकटर पिछले हाव नो डाउट अबाउट एनीथिंग तर तो ना आो देखे उन्नी जो अन्य फरें लीडर संगे देखा कर दिल्ली से हि वज फुल अफ कन्फिडेंस एवं कथा बोलते हैं वन टू वन एखे को जरता नहीं नहीं जिन जो मेसन करते हैं हलो उन्नी क्यों सब किस कर बंगबंधु नाम ये बारह लक्षण राम कहन मत पदा के सिंहसन रेखे नीचे बसे देश स्वाधीन करार मत को समय निजे को कैटिन गान नहीं लोकटार जे मुक्तिजुद्धर मुक्तिजुद्धे अर्गानाइज कर मुक्तिजुद्धे अपनार अस्त्र शस्त्र जोड़ा फरें गवर्नमेंट संगे कथा बार्ता बला तरह अपने प्रथम दिखे तो जो प्रब्लेम लिगालाइज कर देश स्वाधीन होता जरा मेम्बर अफ पार्लियामेंट जरा था तरह एकत्रित करा तर गवर्नमेंट फर्म करा एगुल कन्फिडेंस उबिलिटी पढ़ाशुना करत को समय मानी भेरि नलेजेबल मैं तो उन्नार सम्पर्क हमारे क्योंकि ये खूब हाई एवं लोकटार अवदान क्योंकि लिपिबद्ध करा उचित हमें आर बी लिखे हमें जो बीट लिखे लिखे जेटा बैर हो इनशाला किसदिन पर से बोते अवदान कथा मनसन करते क्योंकि ये होना यार ओनर पर रिचार्ज हो उचित वनर पर अनेक कि मैं भलो भाव पढ़ाशुना अनेक कि अनुसंधान कर लिपिबद्ध का उचित वनर अवदान और सरकम अन्य जरा छो तरा पार्टिसिपेटेड एलम विधि बांग्लेश स्वाधीनता बिुदे जो चक्रांत चल रही देश विदेश ये अपनी टेर पाँ ना कि मध्य मत अमेल सब समय देखा जो डकुमेंट <laughs> 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 सुने खंडकार मुस्तक पर कन्फेडारेशन मान इंडिपेन्डेंस ना कन्फेडारेशन इस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान कन्फेडारेशन लुज फेडारेशन से तक मानी हिज मुंग एवे फ्रम इंडिपेन्डेंस बांग्लेश तो डामी फरें मिनिस्टर फरें मिनिस्टर क्या शुरू कर लो आब्दुसम आजाद डिफेक्ट आशा जावा खंडकार मुस्तक यूनिटेड नेशन जावर कथा छोटे बंद कर देवा हलो कारण ये गेले आर उन्नी क्यों करें ना करें कि करें ना करें और इंडियन द्वारा वहाँ के बीच ट्रास्ट होते ना तो अपना अब्दुल सामद आजाद बिकेम दि डिफेक्ट अब्दुल सामद आजाद क्योंकि आर एक्सेप्टेबिलिटी छो इज ए लेफ्ट पलिटिशियान इंडियन गवर्नमेंट तो लेफ्ट से समय मैं लेफ्ट अफ दि सेंटर और डिफिदर जरा सपोर्ट करते सपोर्ट करते 
রাশিয়া এবং সোশ্যালিস্ট পোল্যান্ড তারপরে হাঙ্গারি ইস্টার্ন ব্লক এরা সম্পর্ক ছিল কাজে আত্মসমতা আদালতের অ্যাকসেপ্টেবিলিটি টু দিস পিপল ওয়ের ভেরি হাই আদর্শমতা এখন আশা দেওয়া ডিপিদরও মস্কো চ্যাম্পাসার ছিলেন পরে এখন বিকেম দি চেয়ারম্যান অফ দি পলিসি প্ল্যানিং অফিস এবং হি ওয়াজ ভেরি পাওয়ারফুল ম্যান উইথ রিগার্ড টু বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স এবং তার সঙ্গে আদর্শমতা আদালতের খাতি ছিল আমার সঙ্গে ছিল আপনার এদের সঙ্গে সবার পি এম কবল পি এম হাইফাদের সঙ্গে আমার আশা আদা ছিল রেগুলার কথা বলতে তো আপনার আপনারা দিল্লিতে অফিস নিলেন त्रिपत्र फार्मेलिंग बैबल गीता चुपचापारे <laughs> 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 बेला मीटिंगेटन हल शाहबुद्दीन शुद्ध शाहबुद्दीन ना से शुद्ध गवर्नमेंट सार्वेंट ना से चीफ ऑफ बांग्लादेश मिशन दिल्ली शुद्ध से तरह कैरेक्टर मेज आता से तो किस तो अपना बड़ कर सामाना हो पब्लिसिटी पाँच बांग्लेश बंद करी तो पब्लिसिटी हेम्पार कर आज दिल्ली से डिप्लोमेटिक मिशन और अभी जाना अपना अपना ए रकम हो समय समय अपना ইহা এখানে একটা বক্সে দিল আমার এই যে ফোল্ডারটা আপনাদের দেখালাম এই যে ফোল্ডার তো এখানে ফুল অফ দিস থিং ইহা এখানে বক্সে দিল আমাকে দিল্লির করেসপন্ডেন্ট যারা ফরেন প্রেস প্রেস ওরা আমাদেরকে টেলিফোন করে বলে তুমি কিছু বলো আমি দেখানো মুজমুন মুজমুন নরকে বলো বলতে বলো মুজমুন গ্রাম তো আছে টেলিফোন হবে তো বলে দেন ওখান থেকে কন্টাক্ট করে তারপর ওই যে দিতে বলে যে তুমি ইমিডিয়েট রিঅ্যাকশন দাও না দিলে তুমি দাও না দিলে বলে দেখি কথা এটা আর হবে না तो यकम हो स्टेटमेंट दिए 
মজিব নগর থেকে আমাদের ফরেন মিনিস্টার দিয়েছে প্রাইম মিনিস্টার দিয়েছে ওই আমারটাই প্রাধান্য পেয়ে গেছে এটা তো মানুষের একটু ইয়ে হওয়ার কথা যেটা আমি চাই নাই কিন্তু তারপর আমি এটাও বললাম এমআরসি থেকে বললাম আমাদের ঠিক আছে আই উইল হেল্প ইউ আপনারা বক্তব্য ইয়ে দেন স্টেটমেন্ট আপনাদের যদি সবে আই উইল ভেরি হ্যাপি তো ওনারা চেষ্টা চেষ্টা করবেন তেমন অবভিয়াসলি পায় না তো আমি কি করবো আমার তারপর আমি এটাও বললাম দেখেন আমি যে আজ পর্যন্ত টিল টুডে আই ওয়াজ নট অ্যাভেয়ার দ্যাট আই এম ডুইং সেলফ পাবলিসিটি আমি কিন্তু দেশের জন্য কাজ করে যাচ্ছিলাম আজকে ইউ মেড বি কনসাস অ্যাবাউট দ্যাট আমি কাজ আমি তো চিন্তাও করি না যে এটা আমার নিজের পাবলিসিটি হবে আমি যখন বক্তৃতা দিয়ে আমার মাকে পালাই বেড়াতে হয় আমার বাইকে লুকিয়ে থাকতে হয় আমার শ্বশুর শাশুড়িকে পালাই বেড়াতে হয় সেই অবস্থায় আপনার এই সমস্ত কথা তো তো মজুরনগর গভর্নমেন্ট দিন নট অ্যাকসেপ্ট দেড় ভিউ তারপরে এই যে আপনাকে ফ্ল্যাগ হোস্টিংয়ের কথা ফ্ল্যাগ হোস্টিং কিন্তু আমি চারটা ইয়ে দিয়ে করলাম সেকুলারিজম এমফোসাইজ করলাম তখন আবার এই সঙ্গে মজুরনগর আবার হয়েছিল কিছু সংখ্যক লোক বলে যে আমরা তো কোনো এটা তো হ্যাভ নট অফিসিয়ালি কি হবে আমাদের স্টেট পলিসি আমরা সেই সেগুলো হবো না এটা হবো এগুলো তো এখন লিপিবদ্ধ হয় না ওই একই আবার ক্যাবিনেট বলেছে না ঠিক আছে তারপর আমি যখন আমাকে দিল্লির প্রেস আমাকে যখন ইয়ে করলো আপনার একটা রিসেপশন দিল সেখানে আমাকে কোয়েশ্চেন করলো বলে যে বাংলাদেশকে কমান্ড বলতে থাকবে থাকবে না তো আমি বললাম যে কমান্ড বলতে থাকবে কমান্ড বলতে থাকবে এটা এটা নিয়ে আবার মধুবনগরে আপনার মধুবনগর হয়েছে আবার মধুবনগর হয়েছে মধুবনগরে বলে যে ওইখানে আমাদের মেম্বার অফ ইয়ে বানিয়ে দিল কমান্ড বলতে এটা তো আমরা এখন ডিসিশন নেই তো আমাকে যেটা বলা হয়েছিল কিপিং এ লাইভ উইথ দি গভর্নমেন্ট পলিসি তুমি তোমার বক্তব্য রাখতে পারো তো গভর্নমেন্ট হোল ইথ দ্য গভর্নমেন্ট পলিসি জহির রাহেন দূরতে দূরতে আসছে আমার বাসায় ফ্ল্যাগ হোস্টিংয়ের পরে তারপর দিন রাতে বলে যে সাউথ ইন্ডিয়া এখানে তো খুব হয়েছে পরে গেছে আপনি সেগুলো আমি তো ভাই আমারটা আমার করছি এখন নেতা যা করে তো আমি আমি তখন আমি কিন্তু বাট মাই মাই হ্যাড আপ টু মিস্টার তাজুদ্দিন হি ওয়াজ অলওয়েজ ফুল সাপোর্ট বলে যে ওকে কাজ করতে দাও এবং আমি কাজ করেছি আমি মিশনদের বিদেশি মিশন যেগুলো আছে তাদের সঙ্গে আমি আই ম্যাট দ্য হ্যাড সাম মিশন আই ওয়াজ ওয়েল রিসিভড সাম পিপল ডিড নট রিসিভ মি আপনার চাইনিজ এম্বাসিতে চিঠি পাঠালাম চাইনিজ এম্বাসি চিঠি পাঠাতে সেগুলো দেখতে চাইতে পারে বলে স্যান্ডার্ড নট নো তারপরে আফগান না করলো না আফগান ইয়েকে পাঠালাম আপনার মুসলিম আফগান ফার্স্ট সেক্রেটারি স্টেটমেন্ট করলাম আমি বলি আই এম স্পিকিং ফ্রম বাংলাদেশ মিশন বলে হট ইজ বাংলাদেশ তার মানে দেখো আমি শেহাবুদ দেন ইউর ফ্রেন্ড বলে আই টু নো ইউ আই ডোন্ট নো ইউ না মানে একবার কাঠ সব জল তারপর আমি দুঃখ মনে দুঃখে আমি সাউথ ইয়েমেনের সিটি আমার বন্ধু তার কাছে গেলাম আমি ভাই এরকম করলো আফগানিস্তান বলে দেশে তো তার এম্বাসাডার বিউ না তার এম্বাসাডার তো তোমাকে একটু উদ্দেশ্য মনে হয় বলে রাখো তুমি রাখো তখন সে টেলিফোন করলো বলে দে বাংলাদেশে চিব মিশন তোমার সাথে দেখা করতে চাই বলে তো নিয়ে আসো নিয়ে আসো নিয়ে আসো মানে এটা দু চার দিন পরে আর কি মানে সম্বন্ধে কি বলছিলেন ভাবি একটা ওই ন্যাশনাল অ্যান্থেম গাওয়া হয়েছিল না তখন ওই যে ছায়ানটের একটা গ্রুপ রূপান্তর ওরা ইয়েতে দিল্লিতে ভিজিট করছে এটা তো ওরা সব ওই আমার সোনার বাংলাটা গাচ্ছে সব সবখানে গাচ্ছে তা এখন ফ্ল্যাগ হোয়েস্টিংয়ে এরা জিজ্ঞেস করছে যে আমাদের ন্যাশনাল অ্যান্থেম কি কি তোমরা কি গাইবে তা আমি ওটা শুনে তখন কি বা এক্সপিরিয়েন্স আমার কি বা বয়স তখন তাহলে সোনার বাংলা হোক সোনার বাংলা গাইলো তারা পরে ওই সেম ইয়ে ক্যাবিনেট থেকে আমরা কি ডিসিশন নিয়েছি ক্যাবিনেট থেকে না এগুলো কিছু লোক কিছু লোক লোকজন আছে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী কাউন্সিলর রিয়াজুর রহমান ফার্স্ট সেক্রেটারি তারপরে আপনার এই তাহের গ্রুপ উইং কাউন্টার তাহের কুদ্দুস সেকেন্ড সেক্রেটারি তারপরে আপনার এরা আছে এদের তারপর অনেক আপনার প্রায় 
British Biden dollar moto apnar non diplomatic non diplomatic person tara work korte chay ebong ei non diplomatic person gulo they are very keen to come out join us kintu ami tader shobgulo ekshonge ber korte parchilam na karon oder lagbo kothay oder khabo hobe ki posha theke jogar korbo ei somoshya karone oder bollam je tumra aste aste ber ho ar ar ora thakto pakistan high commissioner er moddhe पाकिस्तान मे मासा पाकिस्तान रखा तो नोटिस लेखालेखी महिउद्दीन महमुद जून डिप्लोमेटिकेक्ट है समय डिपिदारेटरसन सुभाष <laughs> मीटिंग 
আপনার খুব লার্জ মিটিং হয়ে যেত আমি তো ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে ইউজ টু অ্যাড্রেস দেন এবং অনেক সময় কোয়েশ্চানের সম্মুখীন হতাম এম্বারাসিং কোয়েশ্চান যেখানে বলতো যে তোমরা পাকিস্তান থেকে যদি ট্রু নেশান থিওরি ইজ নট ভ্যালিড দেন হোয়াই ডোন্ট ইউ জয়েন ইন্ডিয়া লেস বি ইউনাইটেড আমি দেখো আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই ইন্ডিয়াতে জয়েন করার জন্য না আমরা আমাদের আমাদের স্বাধীনতার জন্য আমাদের এটা আমরা নিজেদের কালচার নিজেদের ল্যাঙ্গুয়েজ নিজেদের ইকোনমি তো তো ওটাগুলি অ্যাকসেপ্ট করে নিয়ে যেত এখানে গিয়ে তাদের কোনো মানে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না আর আপনি আমাকে এমনি তখন আলাপে বলছিলেন যে পঁচিশ ছাব্বিশ মার্চে যখন আপনারা খুব উদ্গ্রীব ছিলেন তখন এখানকার রেডিও স্পিচ শুনেছিলেন ওই রিয়ার স্পিচ বাহান শাড়ির স্পিচ এগুলো একটু বলবেন আমাদের যেহেতু ওইটা নিয়ে অনেক কথা আছে হ্যাঁ সেটা আপনার টোয়েন্টি সিক্সথে রেডিওতে আমরা শুনি যে বাংলাদেশকে স্বাধীন বাংলাদেশ স্বাধীন বা ডিক্লেয়ার করা হয়েছে এটা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়াও কভার করতে বিবিসি টিভিতে এগুলো তো বলা হয়েছে বাংলাদেশ এবং টোয়েন্টি সেভেনথে আবার জিয়াউর রহমানের আপনার আমরা টোয়েন্টি সিক্সথে রেডিও শুনেছি যে বাংলাদেশকে স্বাধীনতা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার করা হয়েছে এবং টোয়েন্টি সেভেনথটাও শুনেছি এবং ইন্টারন্যাশনাল বিবিসি এবং ভয়েস অফ আমেরিকা এরাও কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এ কথাটা তারা বলেছে এইটার উপরে একটু কন্ট্রোভার্সি আছে বলে আমি আই ওয়েন্ট টু চিটাগং অন মাই রিটার্ন অন রিটায়ারমেন্ট এখানে ফিরে আসার পরে যেহেতু আমি বই লিখতেছি আমি চিটংয়ে গেলাম চিটংয়ে যারা জীবিত আছে সেই সময় যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত ছিল যেমন আপনার খালদ সাহেব ওনাদের সঙ্গে দেখা করি ওনারা আমাকে যেটা বলেছেন মন্নান এম এ হান্নান টোয়েন্টি সিক্সথে হি র্যাড দি স্টেটমেন্ট অফ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ রেডিও এবং টোয়েন্টি সেভেনথে বেলাল মোহাম্মদের বই আছে তিনটা বই এবং সেই বইতে বেলাল মোহাম্মদ যেটা বলেছে বেলাল মোহাম্মদ সেই স্ক্রিপ্ট রাইটার ছিল কর্ণফুল ওই যে চিটাম রেডিও তো সে তারা দেখলো যে তাদের রেডিওটা অরক্ষিত এটাকে একটু প্রোটেকশান ব্যবস্থা করা দরকার তখন তারা শুনলো যে জিয়াউর রহমান সাহেব কর্ণফুলির পার্টার হয়ে ইয়ে ছেড়ে অ্যাডভান্সিং পাকিস্তান আর্মির ইয়ে অ্যাডভান্স হচ্ছে উনি ওই কক্সবাজারের দিকে চলে যাচ্ছেন এবং যুদ্ধ যুদ্ধ কিছু করেছেন আলুর কাঠের ওখানে তারপর উনি পটিয়া পুলিশ স্টেশনে গিয়ে ঘাটি করেছেন এবং বালার মোহাম্মদ ওরা কয়েকজন ওখানে গেল ওখানে গিয়ে যে রহমান সাহেবকে বলল যে আমাদের কিছু সৈন্য দেন যারা রেডিওটাকে প্রোটেক্ট করতে পারে তো জিও রহমান সাহেব বলে যে না সৈন্য কেন দাও চলো আমিও দেয় তখন উনি চলে আসলেন আবার ওই চিটং রেডিও ওখানে এসে ওখানে বসে বসে গল্প করতেছে তখন বেলাল মোহাম্মদ বলে যে আপনি একটা ডিক্লারেশন ইন্ডিপেন্ডেন্সের উপর একটা কিছু বলেন তখন উনি হি রেডা হি ডিক্লার্ড বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন হিজ ওন টাইম প্রথমে তারপর যখন বলে যে না এটা তো এইভাবে হয় না এটা বঙ্গবন্ধুর স্টেটমেন্ট আছে তো তখন হি অ্যাগেইন রেড আউট ইন দ্য মেড এ স্টেটমেন্ট ইন দ্য নেম অফ বঙ্গবন্ধু এটা আর অনেকে বলে যে এটা একে একে এখন সাইবার ড্রাফটিং ট্রাফটিং থেকে আছে মানে এই জিনিসটা তো এটা স্কাই ড্রাফটিং প্রাক্তনমন্ত্রী ছিল উনি নাকি ড্রাফট ট্রাফ করে দিয়েছিলেন ইয়েটাকে কি বলতে হবে তো এটা আমাকে চিটংয়ে আরও যা বলা হলো বলে যে সেই দিন মানুষের উঁচু জায়গায় যেখানে পেয়েছে একটা ড্রাম খারাপ করে ও বঙ্গবন্ধুর স্পিচ বঙ্গবন্ধুর স্টেটমেন্টটা করেছে যে আমি বাংলাদেশকে স্বাধীন ডিক্লেয়ার করব তো এটা এখন কন্ট্রোভার্সি আছে কন্ট্রোভার্সি না তবে স্বাধীনতা হলো একটা সংগ্রামের মাধ্যমে হয় এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনের সংগ্রাম বাংলাদেশের মানুষের জীবনের সংগ্রাম এবং অন্যান্য লিডার যারা আছে তাজুদ্দিন সাহেব সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং মনি মনি সিং এটা সবারই একটা সবাই মিলে স্টুডেন্ট কমিউনিটির সংগ্রাম কাজে এটা এক এক একটা অ্যাকশন থেকে তো হয় না এটাতে একটা দেশ প্রিপেয়ার্ড ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স এবং সেই ইন্ডিপেন্ডেন্স ডিক্লেয়ার করা হয়েছে এবং তো কাজে আমি মনে করি এটা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ডিক্লারেশন নিয়ে কোনো কন্ট্রোভার্সি হওয়া উচিত না জিয়াউর রহমান সাহেব যেটা করেছেন সেটা হয়তো আমরা মানে হয়তো না সেটাও স্বীকার করা উচিত উনি পড়েছেন সেদিন বা তার থেকে বেশি কিছু না কিন্তু ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়াজ ইন দ্য নেম অফ বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু ওয়াজ দি লিগালি অথরাইজ পারসন টু ডু দ্যাট 
Karun is a mandate of the people with him. He was the undisputed elected leader of Pakistan, not only of East Pakistan. He has a legal mandate is behind him to declare Bangladesh independent. He is a Tar Karunai. He is a Tar Karunai. And he was the elected person. He was the leader of the majority of the member of parliament also. So he was the leader of the member of parliament also. So he was the leader of the member of parliament also. और अपना आरक्षण का चलो जैसे हम बोले थे वो तो प्रदेश तक के तो अपन पद गोल नहीं आश्लो तार पर अपना एडवर्ट के नेटी आश्लो सेनेटर राय के तक आश्लो वो ही अपना कनाडा तक के तातुर आमी रिसेप्ट से करे थे करे तादें ब्रीव करे थे तारा तापर ब्रीव के बाकी ये तक के तो की वर्ल्ड की हॉट सेन इंडिया समेत जान करो शेडाम हवार जन्ने तो हम जो दर्जन नहीं शक्त के हैं अपने अपने चीजों के लिए तब बारह तरह नहीं शासन नहीं क्या 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 चुरी जाए जितना रखूँ निशन मांगलादेश के दफन को नाइस कर लो आई वाज फॉर्मली इनवाइटेड बाय द इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी टीएन कॉल टू काउंट द फॉरेन ऑफिस � Bangladesh is very nice for that. What did you say? It was the 6th of December, 1971. What did you say? I said, 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 अमाक से बात पाई है किंतु अमाके जोखन नहीं जोखन कुताव देखे थे अमाके किंतु जोरे तो यखनु जोरे तो रे अपना दिल्ली से प्रोफेसर शंभूलोग के संगे 77 नामी दिल्ली का लम माने सौ बरसों पूरे शादी नौवर पूरे आमित अपन धागा थे डायरेक्टर जिन्ना डायरेक्टर फॉरेन मिनिस्टर ऑफिसर ये एयरपोर्ट के नाम लो अपन देखी थे उधर फॉरेन मिनिस्टर अटल बिहारी बसपाई ऐसे दौरे दौरे से तार वहाँ के पुराने खाना खाने बोले देखो तुम यार सो तुम्हारे फॉरेन मिनिस्टर के लिए विल डू एवरीथिंग एवं शेम मीटिंग है उधर फॉरेन मिनिस्टर के अपना ये रक्त नहीं है क्या तो कमन पुराने जी दशा बोलती प्राइम मिनिस्टर तब तो अपना ये शेडर एक टा कारण होलो अपना बोलते आते थे अपना कारण होलो ओके सेवेंटी वन है अराउंड जून हम ओके टेलीफोन कॉल लो दोनों संग ऑफिस तक है बोले थे हम राष्ट्र साय तो तुम उसमें ध्यान करते थे तो जहाँ तो जनरल है ना मोर एंटरटेनमेंट इवन दें द कांग्रेस कमेंट टू सपोर्ट बांग्लादेश हम दैट मेंस द ब्रेकिंग अप ऑफ पाकिस्तान हम उनको तो आखुन बार तो पिक्चर्स करे जनरल सब जगह तो घर आज भी एवं तादेस सपना होता दरकार इंडियन गवर्नमेंट दर दरकार इचा इम्पोर्टेंट कारण जनरल सब तो फॉर गवर्नमेंट फॉर्म एवं शेड अंदर दे बिकम सो हैप्पी एवं पौरापोती जनसंग जनता पार्टी गवर्नमेंट इटा उटा भारतीय जनता ऐरा किंतु बांग्लादेश में बंदूक ही रोड़े जो ऐसे एक टैक्शन इटे किंतु मिनिमाइज कर रखने उपाय नहीं एवं बास पर इशांग अपन देखा नहीं देखा है शे बोला है मैं तुम्हारे बुनी नहीं � जेते बोला थे बात वही देखे ही वो सो हैप्पी पता है मैं तो बोली नहीं आई आई नो इट और आपने वाशिंगटन में कैसे सेम थिंग अरे ये गुलो वाने ओखने इंडिया ते जखन बोकती तब तखन दितो शुरू ते शबाई कांग्रेस के थैंक यू बोलतो कांग्रेस ऑफ कोर्स तखन कांग्रेस वाज द रोलिंग गवर्नमेंट किंतु आम्रा शुरू 
দলের কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই আমি তো কোনো পার্টিকুলার পার্টি করে করে নিয়েছি আমাকে পরে আবার মদিন নগর গভর্নমেন্ট থেকে কেউ কেউ বললো বলে তুমি জনসংগ্রহ অফিসে গেলে কেন ওরা আসতো ওরা যখন আসতে চাইছিল আমি যদি আমি যাওয়াটা আমি ভালো মনে করছি আমি গিয়েছি সেটাতে কিন্তু অন্য একটা আপনার তো সেরকম আর কি স্বাধীনতার কাগজটা খুবই আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি এই ডিসাইড করা এবং তারপরে তো অফকোর্স দিল্লিতে বেশি না আমার থাকতে হলো না মনে হচ্ছিল যে আমরা যদি এখন সত্যি ঢাকার যেরকম সবাই বাচ্চারা রাস্তায় নেমে নাচ্ছিল আমাদের ইচ্ছে হচ্ছিল যে রাস্তায় গিয়ে কতক্ষণ লাফালাফি করি এরকম যে লোকটা আপনার সিক্স এপ্রিলে বউ বাচ্চা নিয়ে বের হলো ইন আনসার্টেন ওয়ার্ল্ড কিচ্ছু হবে কি না হবে যদি না হতো কি হতো আপনি ইমপ্লিকেশন বলেন না হলে ইভেন উইথ নট হ্যাভ বিনে কোথায় আমরা কি করতাম তার কোনো ইয়ে নাই আর সেই লোকটা যখন সিক্স এপ্রিলে তাকে সিক্স ডিসেম্বরে তাকে ডাইকা সেভেন ডিসেম্বরে সিক্স ডিসেম্বরে তাকে লেটার অফ রিকগনিশন দিচ্ছে এবং তারপরে তো সিরিজ অফ রিকগনিশন বাংলাদেশকে এসে গেল শুধু নিজের জন্য না আমার যে একটা জীবনের অভিষ্ট একটা অবজেক্টিভ ছিল আমার বউ এর আমার সেই অভিষ্ট বাংলাদেশে স্বাধীন করা আল্লাহর রহমতে সেটা হলো সেটা মানে বড় পাওনা আর এখন ইয়ে লাগে যে অনেকে বলে স্বাধীনতা স্বাধীন হয়ে কি হয়েছে মানে যারা যারা বিরুদ্ধে ছিল স্বাধীন হয়ে কি হয়েছে তারা কি সেটা দেখতে পায় না তারা কোনো দিন ভেবেছিল তারা এখন যে পজিশনে আছে সেই পজিশনে তারা কোনো দিন যেতে পারতো বা তাদের সুযোগ আজকে আমাদের বাচ্চারা ফটফট স্কলারশিপে ইয়েতে বাইরে পড়তে যেতে পারছে আসতে পারছে পড়াশোনা তখন একটা স্কলারশিপ বাঙালিদের তারা দিত না দিতে দিতে দিব দিব করে করে লাস্ট মোমেন্টে সেটা তারা দিত ডাক্তার বলুন ইঞ্জিনিয়ার বলুন ছবি তুলব ডিফেক্ট করলেন ওই পার্টটা ভালোই পেয়েছি আমরা তারপরে একটা স্টোরি করে